वो लास्ट टाइम भी ऐसे देख लो गे हम आज स्टार्ट करते हैं आई थिंक इट्स फोर्टी फिफ्टी पीपल अब ऑलरेडी ज्वाइन अस Assalamualaikum uh, students and viewers. This is uh, Principal Officers Academy SSP Hamad and my uh, staff and my wife uh, Seher Hamad. She uh, is Director Officers Academy. And this is today's webinar. This is about CSS, PMS, and PPSC or FPSC. These are the competitive examinations of competitive examinations. And in this, all the competitive examinations are सिविल सर्विसेज के आ, उनके बारे में आप समझ लीजिए सेमिनार या वेबिनार है लेकिन ज़्यादा चूँकि इसमें एम्फसिस जो होगा वो सी एस एस के बारे में ही है चूँकि वो पाकिस्तान का सबसे समझें कि लार्जेस्ट एग्ज़ाम है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और आ, उस को जॉइन करके आप ब्यूरोसी का हिस्सा बनते हैं तो इसमें शुक्र है अल्लाह ताली का कि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो री ओपन हुए हैं और उसमें जो है इन अल्लाह खैर करेगा और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी और इन इस डिज़ीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा और लेकिन जो भी इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं एस जो होते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनको बेसिकली फॉलो अफकोर्स किया जा रहा है और इन किया जाएगा तो उसके लिए आ, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स uh, जिन्होंने अभी रिसेंटली आफ्टर uh, ये जो स्टार्ट हुई थी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ऑफिस अकेडमी को ज्वाइन किया uh, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था माशाल्लाह और uh, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उन्होंने ज्वाइन किया और uh, उम्मीद है कि आइंदा भी जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे इन तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस अकेडमी को ज्वाइन करेंगे ताकि वो टू का जो सी का एग्ज़ाम है उसमें पेयर हो सके और उसके लिए अभी मैं समझता हूँ कि अभी सफिशेंट एम्पल टाइम है उसको उसकी तैयारी करने के लिए तो आज ये जो आज का वेबिनार है बेसिकली ये बेशुमार क्वेरीज हैं बेशुमार क्वेश्चंस हैं लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था वेबिनार उस वक्त भी जो कि एक लिमिटेड टाइम होता है इसका तो उसमें भी बेशुमार क्वेश्चन थे अभी भी जिनको हम आंसर नहीं कर सके तो कोशिश करेंगे कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर कर सकें और स्टूडेंट की जो क्वेरीज हैं जो क्वेश्चन हैं ताकि उनको उनके आंसर मिल सकें तो ये बेसिकली जो सी एस एस है एग्जामिनेशन और पी एम एस बी फॉर दैट विद दैट मैटर ऑफकोर्स ये टॉप के एग्जामिनेशन हैं बाकी भी जो जॉब्स आती हैं पी पी एस सी के एफ पी एस सी उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है लेकिन भारत सी एस एस जो है वो सबसे प्रस्टीजियस एग्जामिनेशन है प्रस्टीजियस सर्विस है बेसिकली पाकिस्तान की और इसको ज्वाइन करना जो है उसमें खुद एक प्रस्टीज है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में चंद बातें जो हैं वो समझनी चाहिए तो इससे पहले आगे चलो कुछ बातें शेयर आपसे करना चाहेंगी 
السلام علیکم ایوری باڈی تھینک یو حماد پہلے تو جیسے کہ حماد نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ آفیسرز اکیڈمی جو ہے دس از دا اولڈسٹ اکیڈمی فار سی ایس ایس ان پاکستان وی اسٹارٹ ان ٹو تھاؤزینڈ اور تب سے ماشاء اللہ بہت ہمارے اچھے رزلٹس ہیں ٹاپ رزلٹس آتے ہیں اور ہماری جو یہاں پر جو ہم چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ان میں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا بہت اوتھینٹک ریسورس مٹیریل جس میں کچھ فورن آتھرس کی بکس ہیں کچھ حماد نے خود لکھی ہوئی بکس ہمارے ٹیچرس کے نوٹس بھی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جو آن لائن لرننگ کا ایک بیگننگ ہوا پاکستان میں اس میں بھی آفیسرز اکیڈمی کا رول بڑا پیوٹل رہا اس طرح کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک ریلائبل سروس دی فار ای لرننگ ان دا فارم آف لانچنگ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو کہ سب سے پہلے آفیسرز اکیڈمی نے ہی انیشیٹو لیا تھا اب آج کا جو ہمارا سیمینار ہے اس کا ہم نے جو فارمیٹ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھا ہے ذرا انٹریکٹیو زیادہ رکھیں گے اس کو اور کچھ بیسک کویریز جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں ریگارڈنگ سی ایس ایس وہ ہم حماد سے کوشچن کریں گے اینڈ دین حماد اس کے بارے میں ہمیں بتاتے جائیں گے سو سب سے پہلے ہماد اسٹوڈنٹس وانٹ ٹو نو کہ سی ایس ایس ہوتا کیا ہے واٹ از سی ایس ایس جی سر بات یہ ہے جی کہ ایگزامنیشن جو ہے کمپیکٹیو ایگزامنیشن سی ایس ایس سول جو ہے سینٹرل سپیریئر سروسز کہتے ہیں اور یہ ایک کمپیکٹیو ایگزامنیشن ہے جو کہ ہر سال اس کا ایگزام ہوتا ہے اور یہ فیبری میں نارملی ہوتا ہے ایوریج ایئر اور یہ کنڈکٹ کرتا ہے ایف پی ایس سی یعنی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو کہ اسلام آباد میں ہے اور اس کی ایک برانچ لائک لاہور میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر سال کنڈکٹ کیا جاتا ہے فار اے فکسڈ نمبر آف سیٹس جو کہ ہر سال ان کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن کے لیے ایگزام ہوتا ہے فار ایگزامپل اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جی پی اے ایس یعنی کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پولیس ہے اس کے علاوہ ایک کسٹمز ہوتا ہے ایک اس میں ان لینڈ ریونیو سروس ہے جس میں انکم ٹیکس شامل ہے اس کے علاوہ فورن سروس آف پاکستان ہے اور اس کے علاوہ پھر اس میں باقی ہیں اکاؤنٹنگ والا بھی ان اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے ملٹری لینڈس اینڈ اکاؤنٹس بھی ہے اس کے علاوہ پوسٹل بھی ہے اور بھی کہیں ہیں اس کا مطلب ہے نیومرس ڈپارٹمنٹس جن کے لیے یہ ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے جو جو انڈیویجولس ہوتے ہیں میلز اینڈ فیمیلس ایز آف کورس بیوروکریٹس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہر سال کیا جاتا ہے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور ابھی ہم آگے چل چل کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے اس کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں اور رائٹ تو آفیسرز اکیڈمی کے بارے میں بھی ہم آپ بتائیے جو ہم سی ایس ایس پروگرام آفر کرتے ہیں اس کے بارے میں رف ڈیٹیلز اباؤٹ ڈیوریشن اینڈ ایڈمیشن ڈیڈ لائن کیا دیکھیں یہ جو ایگزام ہے سی ایس ایس کا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس کی جو ایلیجیبلٹی جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے اس میں ایک تو کرائٹیرین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ ٹوینٹی ون ٹو تھرٹی ایئرس ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بیچلرس کیا ہو اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ میں نے بی کام کیا کہ میں نے بی اے کیا یا میں نے فار دا میٹر جو ہے کوئی اور لائک ایم بی اے کیا چلے ماسٹرس کیا یا بی پی اے کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی بھی بیچلرس ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں کم سے کم فورٹی فائیو پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک اس میں آتا ہے جی آپ کی ایج لمٹ اور ایک اس میں آتا ہے آپ کی کوالیفیکیشن جو کہ کوئی بھی بیچلرس ڈگری ہونی چاہیے ان سیکنڈ ڈویژن یا ایسے کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ فورٹی فائیو پرسینٹ مارکس تو پھر آپ اس کو اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں تو تو آفیسرز اکیڈمی جو ہے اٹ از دی اولڈسٹ سیس اکیڈمی ان پاکستان ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد باقی اس کے علاوہ اکیڈمیز ہیں پاکستان میں آپ دے آر ادر اکیڈمیز ایز ویل لیکن یہ ساری پھر بعد میں اسٹارٹ ہوئی تھی تو آفیسرز اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے جوائن کی آفیسرز اکیڈمی کو اوور دا ایئرس وہ ماشاء اللہ اس وقت کافی سینئر پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی لگے ہوئے ہیں ڈیپٹی کمشنر بھی لگے ہوئے ہیں پھر ایس پی لگے ہوئے ہیں ڈی پی او لگے ہوئے ہیں اور بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سینئر جو آفیسرز ہیں وہ آفیسرز اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ویری پراؤڈ 
فور آس کے ہم جو ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اتنے اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں ماشاء اللہ پورے پاکستان میں کسی اچھی پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے جیسے جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں کسی اچھی پوسٹ پہ جائیں تو ہمارے لیے بھی ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد یہاں سے پوزیشن لینے کے بعد یہاں سے اچھی پوزیشن لینے کے بعد جس میں فرسٹ بھی ہے جس میں سیکنڈ بھی آئے ہیں تھرڈ بھی آئے ہیں ٹاپ ٹین میں بھی آئے ہیں اس دفعہ بھی لاسٹ میں سکس پوزیشن والا تھا تو اس کے بعد ہر دفعہ جو ہے ماشاء اللہ ٹاپ پوزیشن ہولڈرس ہوتے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں جا کے سرو کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اپنا ایک کنسٹرکٹو رول پلے کر رہے ہیں اور بینیفیشل رول پلے کر رہے ہیں ہمارے کورس کے بھی بارے میں ذرا بیسک ڈیٹیلز دے دیں ڈیوریشن اینڈ ایڈمیشن ڈیڈ لائن کے ہاں جی ہمارا جو یہ کورس ہے سی ایس ایس کا اور پی ایم ایس کا جو کہ پروونشیل مینجمنٹ سروسز ہیں پی ایم ایس پنجاب لیول کی ہوتی ہے سی ایس ایس پورے پاکستان لیول کا ایگزام ہوتا ہے اور اپارٹ فرام دیٹ باقی جو پنجاب کے پی پی ایس سی ایف پی ایس سی ہیں وہ سب ایگزام جو ہیں ہمارے ساتھ ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں ابھی ہمارا نیکسٹ سیشن جو اسٹارٹ ہونا ہے اس کی ایڈمیشن ڈیڈ لائن کل تک ہے یعنی کہ ٹوینٹی ایٹھ آف دس منتھ اور اس کے بعد سپٹمبر اس کے بعد تھرٹی ایتھ سپٹمبر سے ہماری کلاسز ہیں ہمارے دو سیشنز ہوتے ہیں سی ایس ایس کے پی ایم ایس کے جس میں ٹائمنگز ہوتے ہیں صبح آٹھ سے گیارہ اور شام کو ساڑھے پانچ سے ساڑھے آٹھ پی پی ایس سی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ شام کو ہوتے ہیں چھ سے آٹھ بجے تو اس کا مطلب وہ ڈیڑھ ماہ کا کورس ہے اور یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا چار ماہ کا ہے پہلے دو ماہ کمپلسری ہیں بعد کے دو ماہ پہ پہ آپشن کور کروائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ اس کو اس طرح جوائن کر سکتے ہیں جی اچھا ہم آپ یہ بتائیں کہ ہو شوڈ گو فار سی ایس ایس اسپیشلی اسٹوڈنٹس جن کا ساؤنڈ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا لیٹ سے ان کے سی جی پی ایز یا گریڈس بہت اچھے نہیں ہیں یا ان کی انگلش اچھی نہیں ہے تو شوڈ دے بی گوئنگ فار سی ایس ایس ایگزام یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن اس لیے ہے چونکہ سم ہاؤ اور دی ادر پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لازمی بات ہے کہ جیسے ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا سلائٹلی لیس دین سیونٹی پرسینٹ کہہ لیں آپ رفلی کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ سمجھے رورل ایریاز میں رہتی ہے اور اربن ایریاز میں باقی افکورس رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم ہاؤ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے ابھی اس کوالٹی کا بھرا نہیں ہے اور اس لیے ایک بہت ہی سمجھے کہ مین جو پرابلم ہے آبسٹیکل ہے امپیڈیمنٹ جو سا ہے راستے میں اس میں سسٹم کے اندر یہ جو کمپیٹیو ایگزامنیشن میں انگلش کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے چونکہ انگلش بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سی ایس ایس کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ چاہے اردو میڈیم کے بھی ہوں تب بھی آپ محنت کر کے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس لائن کو فالو کیا جائے اس ڈائریکشن کو فالو کیا جائے اس پاتھ کو فالو کیا جائے بیسیکلی جو کہ آپ کو ایک اچھا ٹیچر گائیڈ کر سکتا ہے فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں انگلش کی جو انگلش بہت بڑا مسئلہ اکثر اسٹوڈنٹس کا رہا ہے ماشاء اللہ ہمارے پاکستانی بہت ٹیلنٹیڈ ہیں ان میں بہت سی کوالٹیز ہیں وہ لائق ہیں لیکن سم ہاؤ لازمی بات ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہوگا کہ اس میں انگلش آپ کی ویک رہ گئی ہے تو پھر اس کے اندر ٹیلنٹ کام نہیں آتا اس کا مطلب ہوا ٹیلنٹ پھر تب کام آئے گا جب آپ اپنی انگلش کو پھر بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی میں ہر ویبینار میں کہتا ہوں کہ انگلش کی جو وکیبلری ہے مثال کے طور پہ اس کو آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے نیوز پیپر ریڈنگ کی ضرورت ہے ایک رجسٹر بنانے کی ضرورت ہے پھر ورڈ سمارٹ کے نام سے بکس ملتی ہیں اس کو آپ کیا پڑھ لیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں ایک ورڈ لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں بڑی اچھی والی جس میں کوئی تین چار ہزار ورڈس ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے اس کا اس طرح سے آپ نہیں پھر سیکنڈلی صرف وکیبلری آف کورس کافی نہیں ہوتی ہے وہ تو آپ بھول سکتے ہیں لیکن وکیبلری کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی دو یا تین پیجز انگلش کے لکھیں اگر اس میں کوئی مسٹیکس ہیں تو ابھی بے شک اسٹارٹ میں ہونے دیں لیکن آپ لکھے ضرور آپ میں کانفیڈینس پیدا ہوگا آپ کے اندر ایک انکریجمنٹ ہوگی کہ میں انگلش اب لکھ رہا ہوں اور وہ جو ورڈز میرے ذہن میں ہیں ان کو میں اپلائی کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی اپلیکیشن آف ورڈز ہے اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کی ہیزیٹیشن ختم ہوگی آپ کی شائنس ختم ہوگی آپ میں کانفیڈینس پیدا ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ اس کے علاوہ آپ کے ورڈ بھولیں گے نہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی انگلش رائٹنگ تو اس طرح سے اور ہم اس کے
पथेटिक क्वालिटी की हैं जो आपको मिलेंगी जाकर उर्दू बाजार के मार्केट से मिलती हैं जिस सीजर की बुक्स दिखाए हैं जनाब मुख्तलि पब्लिशर्स हैं वो दिखाते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है वो बेसिकली नेट से छपी हुई हैं और नेट से छपा हुआ मटीरियल जो होता है उसमें रेलिवेंट भी होता है उसमें इेलिवेंट भी होता है खुद निकालने बैठ के भी इसमें क्या चीज काम की है अब स्टूडेंट जो है वो क्लास ही बताया अगर खुद ही निकालना है उसने बैठ के वो तो नेट से भी जाकर देख ले आर्टिकल रेलिवेंट भी है रेलिवेंट निकाल ले बैठ के इंपॉर्टेंट चीज किसी अच्छी बुक की क्वालिटी तब होती है जो आपको खुद एज अ टीचर एक्सप्लेन के जनाब आपने क्या समझना है उसका एक एक जुमला जो है एक एक सेंटेंस जो है वो खुद एक ऐसा सेंटेंस हो जो आपको बताए कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए अब वो बात है कि वो इतनी सारी बुक्स अवेलेबल फॉरन ऑथर्स की भी हैं वैसे फिर क्या क्या चीजें निकाली जाए ऑफ कोर्स हम गाइड करते हैं लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीजें जो है अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए लिखी है मिसाल के तौर पर एक बहुत फेमस बुक है मेरी जेंडर स्टडीज की पाकिस्तान में आप सिर्फ यही पढ़ी जाती है एक बहुत फेमस बुक है अमेरिकन हिस्ट्री की अब देखें ये सारी कलर्ड बुक्स हैं और इनको बड़ी मेहनत से जो है लिखा गया है इसमें मैप्स भी हैं इसमें पिक्चर्स भी हैं मुझे एक ला के दिखाएं अमेरिकन हिस्ट्री की बुक मार्केट से जाकर जो कि लोकल छपी हुई हो और उसमें कोई मैप हो उसमें कोई पिक्चर हो काम की हो या पोलिटिकल जो फेमस कार्टून होते थे जिस, जिसके कार्टून ऐसी चीज है जिसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को तो वो इस किस्म के जो क्रिटिसाइज करने वाले कार्टून होते वो भी इसमें एड किए गए मतलब ताकि जो विजुअल इंपैक्ट होता है उसका एक अपना लास्टिंग इंपैक्ट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जो बुक्स हैं ये वही लिख सकता है या वही फॉरेन ऑथर्स को देख कर कंपाइल कर सकता है कई चीजें जो खुद उनको पढ़े और खुद उनको समझे उन्हें कॉम्प्रीहेंड करे इसका मतलब उसके बाद ही वो रिसर्च करने के बाद लिख सकता है इसका एक एक जुमला मिसाल के तौर पे एक काम का जुमला है वो कि बेकार जुमला नहीं होगा कि उसमें पढ़ते फिरने के कौन सी काम की चीज है कौन सी काम की चीज नहीं है ये बाकी अकेडमी जैसे हैं आपको लोकल किताबें पढ़ाती हैं हम नहीं पढ़ाते हम फॉरन ऑथर्स का मटीरियल देते हैं या फिर ये फॉरन ऑथर्स से पढ़ने के बाद इस किस्म की बुक्स जो से स्टूडेंट्स को दी जाती है तो ये क्वालिटी अभी आगे चल के और बात करूंगा इन जी Hamad uh, what should motivate students uh, who are afraid or who think that this is a very very difficult exam what should motivate them ya isme kya aisi aise rewards hai jiski wajah se log ye kare ab ek baat dekhiye baat ye hai ji ke motivation jo hai wo ek force hoti hai jo aapko propel karti hai kisi direction ki taraf kisi goal ki taraf किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ किसी मिशन की तरफ किसी डेस्टिनेशन की तरफ वो वो फोर्स होती है इसका मतलब कोई ना कोई मोटिवेशनल फोर्स तो होनी ही चाहिए पहली बात यही है अक्सर स्टूडेंट्स जो से हैं उनको लगता है कि सी एस एस हो या पी एम एस हो खासतौर पर सी एस एस का एग्जामिनेशन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ नाइट मेयर क्योंकि ये पता नहीं आ, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है ये एक ऐसे टास्क अचीवमेंट अचीव नहीं करता इट इज सर्टनली अकूलियन टास्क एक मेहनत वाला काम है मुश्किल काम हो सकते हैं इस लिहाज से कि मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क पहली बात ये दूसरी बात ये है कि लाइफ में आ, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना लाजमी बात है जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है उस उस लाइफ को गुजारना है उसके लिए आप किसी की हेल्प कर रहे हो मिसाल के तौर पे या कोई और काम कर रहे हो अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहे हो लेकिन थिंग इज कि आप जिंदगी में कुछ अर्न भी करना होता है एक जॉब भी चाहिए होती है लेकिन जॉब जो है उसके लिए उस सी एस एस का एग्जाम जो है इट्स कंसिडर टू बी ए नाइट मेयर और जैसे मैंने कहा कि इट इज नॉट के जी इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑफकोर्स इसमें डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं लेकिन ये ये लेवल्स हैं दीज कैन बी सर्माउंटेड इनको आप ओवरकम कर सकते हैं थ्रू जो हार्ड वर्क ऑफकोर्स एंड परसवेरेंस लेकिन इसके अंदर ये है कि ये जो मोटिवेशनल फैक्टर की मैं बात कर रहा था तो लाजमी बात है कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको मोटिवेट करती है किसी डायरेक्शन की तरफ तो उस पर लिए कोई जॉब तो आपको चाहिए थी कि जॉब कौन से वाली लाजमी बात है बेस्ट होती है वो मैं हमेशा बता चुका हूँ कि मैक्स वेबर एक फेमस एशोलॉजिस्ट के मुताबिक तीन सोशल रिवॉर्ड्स हैं एक उसमें सोशल रिवॉर्ड जो है वो है अच्छी सैलरी उसका मैं ईजी कारण करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक उसमें होती है अथॉरिटी और एक उसमें होती है प्रस्टीज मिसाल 
अगर सैलरी तो आप सी के अंदर हो या किसी प्राइवेट जॉब में हो आप कंपेयर करके देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि इवन सी के अंदर जो सैलरी पैकेज होता है फार बेटर देन द वन जो आपको किसी प्राइवेट जॉब में मिलता है जो कि आजकल बाहर सैलरी पैकेजेस को इतने अच्छे भी बारह नहीं है सिमिलरली एक चले सैलरी तो आप साइड पर कर दे दो और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक होता है आपकी अथॉरिटी और अथॉरिटी जो है अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये कोई नेगेटिव सेंस में है लेकिन अथॉरिटी वो टर्म है जो मैक्स वेबर ने बताई है कि इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है यानी कि ये पॉजिटिव पावर है जो नेगेटिव पावर होती है वो क्रिमिनल्स की होती है मिसाल के तौर पे, लेकिन जो सोसाइटी आपको देती है जो सोशली रेकग्नाइज है वो बेसिकली कहलाती है अथॉरिटी इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको सी करके आपको अथॉरिटी मिलती है मिसाल के तौर पर आप पुलिस में जाते हैं तो आप क्राइम रोकने की अथॉरिटी मिलती है आप पी में जाते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने की अथॉरिटी मिलती है आप कस्टम्स में जाते हैं आपको रेवन्यू जनरेट करने की अथॉरिटी मिलती है आप आईआरएस में जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स जनरेट करने की अथॉरिटी मिलती है आप फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं आप एम्बेसी का हिस्सा बनते हैं आपको पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोट्रे करने की अथॉरिटी मिलती है आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब हुआ कि जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां की जो अथॉरिटी आपको मिलेगी उससे आप अपने डिपार्टमेंट को एक बेहतर डिपार्टमेंट बना सकते हैं आप उसमें चेंज ला सकते हैं आप उसमें रेवोल्यूशन ला सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह इस तरीके से ब्यूरोसी की वजह से ब्यूरोक्रेट्स की वजह से वो लाजी बातें एक्सेल कर सकता है इन एवरी फील्ड इन एवरी डिपार्टमेंट इन एवरी सेक्टर इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन लास्ट में एक और भी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रेस्टीज तो सी की सर्वे शो या फॉर दैट मैटर इवन पी की हो इनमें प्रेस्टीज इन्वॉल्व है ये सोशल रिस्पेक्ट है ये सोशल रिकग्निशन है ये सोशल एडमायरेशन है इसका लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या किया हुआ है तो बताए मैं सीस ऑफिसर हूं मैं पी एम एस ऑफिसर हूं वहां इस जगह सर्व कर रहा हूं ये सोशल रिस्पेक्ट है एक इज्जत है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग सी एस एस करते हैं लोग पी एम एस करते हैं इट इज नॉट टू से बाकी जॉब की इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन सी एस एस की या पी एम एस की फॉर दैट मैटर इनकी अपनी एक हाई रैंकिंग है बाहर के मुल्कों में सर्वेज होते हैं जॉब की रैंकिंग के पाकिस्तान में इनकी रैंकिंग हाई है इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी सर तो हम आज आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है फील कर सकता है वंस दे गो फॉर सी एस एस एग्जाम और वो पास कर ले तो एक सोशल एडमिरेशन भी मिलता है तो लेट्स नाउ गेट टू द सब्जेक्ट्स तो आप बताइए कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं इसमें एंड देन पासिंग क्राइटेरिया क्या है जी सब्जेक्ट्स से ये हैं कि सी एस एस के अंदर जो है जी छह सौ के कंपल्सरी हैं और छह सौ के ऑप्शनल हैं यानी कि छह जो कंपल्सरी हैं उसमें एक इंग्लिश है एक इंग्लिश एस है एक करंट अफेयर्स है एक जनरल साइंस है एक पाकिस्तान अफेयर्स है और एक इस्लामिक स्टडीज है ये छह है कंपलसरी इनके पासिंग मार्क्स जो कंपलसरी के 40 परसेंट है लेकिन इनमें याद रखें कि तीन सब्जेक्ट्स हैं यानी कि करंट अफेयर्स जनरल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स ये तीनों ये तीनों समझे के पार्ट्स हैं ऑफ द सब्जेक्ट इसका नाम है जनरल नॉलेज उसके तीन पार्ट है इसलिए इनमें कंबाइंड पास होना होता है फोर्टी लेने होते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें कैसे पास हुआ जाता है लेकिन बार 40% परसेंट कंपल्सरी के ऑप्शनल इसी तरह जो हैं उनके अंदर फिर आपने 600 मार्क्स के रखने हैं कई लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि 6 रखने हैं 6 सब्जेक्ट्स नहीं रखने 600 मार्क्स रखने हैं अब उसमें कोई 200 वाला होगा कोई 100 वाले होंगे तो अब मैं आपको जरा गाइड भी करता चलूं कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें क्या इनमें थर्टी मार्क्स लेने होते हैं ऑप्शनल में और एग्रीगेट आपका जो है सी में 50 परसेंट होना चाहिए फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपको 300 में से फिर 100 मार्क्स लेने होते हैं फिर जाके आपका मेरिट बनता है और आपकी एलोकेशन का चांस होता है पीएमएस में भी इसी तरह 600 सौ कंपल्सरी है और 600 के ऑप्शनल है उसमें लेकिन कंपल्सरी में एक इंग्लिश है एक एक इंग्लिश ऐसे है एक जनरल नॉलेज है उसमें वो इतना तीन पार्ट्स नहीं है सी एस एस में थे जनरल नॉलेज होता है एम सी क्यूज होते हैं उसके अंदर सिर्फ और उसके अलावा उसमें जो एक पाकिस्तान स्टडीज है एक इस्लामिक स्टडीज है और एक उर्दू भी होता है उसके अंदर उसमें आपने भी 600 सौ नंबर के ऑप्शन रखने हैं लेकिन वहां सारे ऑप्शन दो मार्क्स के होते हैं और किसी ग्रुप में एक से ज्यादा रख नहीं सकते रख या तीन रख सकते हैं ऑप्शन पी में लेकिन सी में सौ वाले भी होते हैं और दो वाले भी होते हैं किसी ग्रुप में ना रखें आपकी मर्जी है लेकिन रखना हो 
तो फिर एक ग्रुप में से एक ही रख सकते हैं दो नहीं रख सकते किसी ग्रुप में से सिवाय सेकंड ग्रुप के जिसमें सौ सौ के दो रख सकते हैं और रखने भी वहां से दो सही होते हैं सेकंड ग्रुप में से सौ का नहीं रखा जा सकता सिर्फ सौ तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये सब्जेक्ट्स हैं इन पर थोड़ी सी गाइडेंस आपको देनी जो है वह जरूरी है इसका मतलब हुआ कि आपको आप पहले मैं कंपल्सरी के बारे में कुछ गाइडेंस देता है चलू स्टूडेंट्स को कि कंपल्सरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट्स हैं वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन दो या तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक है इंग्लिश एक है इंग्लिश एसे एक है करंट अफेयर्स और इन दोनों में ही अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वीक होते हैं अब इंग्लिश जो है उसको सही करने का तरीका मैंने पीछे बताया मैंने बताया कि पहले वैकेबलरी पर एम्फोसिस देने की जरूरत है उस पर फोकस करने की जरूरत है जिसको अक्सर लोग निग्लेक्ट करते हैं तो उसको निगलेक्ट करना ऐसे ही है कि जैसे आप सी एस क्वालिफाई नहीं कर सकते इसका मतलब वैकेबलरी जो है इट इज इन डिस्पेंसिबल यानी कि उसको उसके बगैर गुजारा नहीं है इट इज इंपेरेटिव यानी कि बहुत ही जरूरी है इसका मतलब क्या हुआ एक तो ये आ गया दूसरी बात है कि प्रेसी राइटिंग जो है ट्वेंटी मार्क्स की है अब उसके अंदर आपको फिर वैकेबलरी आनी चाहिए वरना आप उसे समझ नहीं सकते पैसेज को उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते पैसेज को और अगर कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो उसके बाद उसकी जब समरी बनानी है यानी कि प्रेसी बनानी है पैसेज की तो फिर आपके पास वोकेबलरी होगी अच्छे वाली तो आप अपने आइडियाज को कंडेंस कर सकते हैं और कंडेंस करके आप कई वर्ड्स को कम करके एक वर्ड लिख सकते हैं तभी जाके होती है अच्छी प्रेसी राइटिंग और फिर हम जब कराते हैं प्रेसी राइटिंग तो हम उस तरह की नहीं करवाते जैसे बी ए वाली करवाई जाती है या बाकी अकेडमी जो करवाती हैं वो कराती हैं ऐसे छोटे छोटे जुमले बना के प्रेसी हो जाती है हम वैसा नहीं कराते हमारा तरीका डिफरेंट है प्रेसी राइटिंग करवाने का हमारा तरीका वो है जो सी एस एस की क्वालिटी के मुताबिक है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और उधर से ही मार्क्स आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब कराएंगे इंशाल्लाह आपको तो एक बेहतर तरीके से प्री स्टडी कराएंगे अफकोर्स जब वो आएंगे अकेडमी के अंदर आप तो आपको बताया जाएगा कि वो कैसे करवाई जाती है इट इज अनलाइक द वन जो कि बाकी इसे बताया अकेडमी में करवाई जाती है और वैसे नहीं होता दूसरी बात यह कि कॉम्प्रीहेंशन भी एक ट्वेंटी मार्क्स की है और कॉम्प्रीहेंशन में शॉर्ट आंसर देने होते हैं क्वेश्चन के जो कि पैसेज के अंदर से दिए जाते हैं वहां पर आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही इसका मतलब आपको जैसे आप अब जो आंसर देना है वो दो या तीन लाइंस में होता है आंसर लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि वैकेबरी से पैसे समझा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कॉम्प्रीहेंड करना पहले उसे कॉम्प्रीहेंड किया जाएगा उसे समझा जाएगा उसे एप्रीहेंड किया जाएगा और फिर आपके पास वैकेबलरी होगी आपके पास आइडिया वो वैकेबलरी वाला होगा तो फिर आप अपने जो आंसर है उसे चंद अल्फाज में चंद लाइनों में आप उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं वरना नहीं लिख सकते इसी तरह ट्रांसलेशन भी है आपकी वैकेबलरी होगी तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं यानी कि उर्दू टू इंग्लिश तो आप देखिए वैकेबलरी की बड़ी इंपॉर्टेंस है पेयर ऑफ वर्ड्स भी वैकेबलरी ही है इसका मतलब वैकेबलरी जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन इंग्लिश पहला तो मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया दूसरा इंग्लिश ऐसे और जो करंट अफेयर्स हैं ऐसे समझे समझें कि दे गो हैंड इन हैंड ये साथ साथ चलते हैं अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है तो शायद आप ऐसे ना लिख सकें इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना करंट अफेयर्स बेहतर करना पड़ता है और करंट अफेयर्स को बेहतर करने के लिए मार्केट से मिलने वाला ये मैगजीन्स जो कि नेट से छापे होते हैं ये काम नहीं आते इनको समझने के लिए प्रॉपर लेक्चर चाहिए प्रॉपर लिंक्स चाहिए उन्हें समझना पड़ता है उन्हें देखना पड़ता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का टॉपिक चल रहा है उसमें कश्मीर का इशू डिस्कस किया गया है उसमें वाटर इशू डिस्कस किए गए हैं तो क्या उसका लिंक न्यूक्लियर सिनारियों से भी निकलता है कि नहीं क्या उसका लिंक अमेरिका से निकलता है कि नहीं क्या उसका लिंक सी से निकलता है कि नहीं क्या उसमें कोई और थेरी का लिंक भी निकलता है कि नहीं जैसे कि न्यू रियलिज्म का लिंक निकलता है कि नहीं न्यू लिबरलिज्म का लिंक निकलता है कि नहीं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का लिंक निकलता है कि नहीं इनसे अपने आंसर को और बेहतर और ऑथेंटिक बनाया जा सकता है तो ये बहुत सी बातें हैं ये आम अकेडमीज नहीं बताती हैं ना उनको इन चीजों का सारों को शायद पता होगा या शायद वो उनको सही समझा नहीं सकती होंगी तो ऑफिसर अकेडमी में बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव एक एक चीज को प्रॉपर रिसर्च करने के बाद समझने के बाद उनको जानने के बाद 
پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے تبھی تو جا کے ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں ورنہ آج آج تک کسی اکیڈمی کے پرنسپل نے اس جیسا ایک کتاب تو کیا صفحہ تا کے نہیں لکھا باقی تو آپ چھوڑ دیں بات کہ خود سے کوئی پیج لکھا ہو آج تک وہ نہیں لکھا اس لیے ان کے پاس بیسکلی نہ نہ فارن آفسز کی زیادہ بکس کی اویلیبل ہیں جو پاکستان میں جو ملتی ہیں وہ تو ریئر ہوتی ہیں اس سے پھر آگے چلو چند کوشچن اور دیکھتے ہیں کیا جی بات اسی طرح جو آپ ابھی کرنٹ افیئرس کی بات کر رہے ہیں سو احمد علی راجپوت نے اسی سے ریلیونٹ کوشچن پوچھا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈفرینٹ جگہوں پر آپ کو پی ڈی ایف فائلز مل جاتی ہیں ڈفرینٹ تو کیا وہ افیکٹو ہے کہ نہیں اور کیا وہ سفیشینٹ ہے کہ نہیں فار سی ایس ایس پریپریشن یہ پی ڈی ایف فائل جو ملتی ہے مثال کے طور پہ جناب انٹرنیٹ پہ کوشچن پوچھا کرنٹ افیئرس کے پوائنٹ ویو سے میں نے پہلے بتا دیا انٹرنیٹ کے اوپر نالج کہیں نہ کہیں تو ہوگا لیکن وہ اتنا مکسڈ ہوتا ہے کہ اس میں ریلیونٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ار ریلیونٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایکسپلین کرنے والا آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا اس کا مطلب پرانے زمانے میں مثال کے طور پہ جو فلاسفرس تھے وہ بیسکلی سمجھتے تھے کہ جو اسپیچ ہوتی ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے رائٹنگ سے تو رائٹنگ جو تھی اس کی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی اسپیچ کو زیادہ دی جاتی تھی مثال کے طور پہ فیمس اسکالر جو تھا فیمس فلاسفر جو تھا گریک فلاسفر سوکرٹیز کا نام آپ نے سنا ہوا ہے سوکرٹیز کی جتنی باتیں بھی ہم تک آج تک پہنچی ہیں وہ پلیٹو کے ذریعے پہنچی ہیں کیونکہ سوکرٹیز ہمیشہ اپنی جو فلاسفیکل باتیں تھا وہ اسپیچ کے ذریعے بتاتا تھا اس نے کتاب کوئی بھی نہیں لکھی تھی اس نے ایک جملہ بھی نہیں لکھا تھا اس لیے کہ جب آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح سمجھا سکتا ہے لیکن اگر ریٹر ریٹر ورڈ کے اوپر جائیں گے تو وہاں کئی بیریئرز ہوں گے وہاں کئی امپیڈیمنٹس ہوں گے وہاں کئی رکاوٹیں ہوں گی آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا تو پی ڈی ایف میں چاہے وہ کام کی چیز مل بھی جائے لیکن پراپر سی ایس ایس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یو نیڈ اے ٹیچر جو کہ واقعی ایک ریسرچ اورینٹیڈ ٹیچر ہو اور آپ کو صحیح ایکسپلین کر سکے اور آئی تھنک کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا فار ایگزامپل پی ڈی ایف فائل کوئی یو ایس میں کوئی لکھی گئی ہے تو وہ یو ایس کے پرسپیکٹو سے ہوگی اس میں پاکستان کا پرسپیکٹو آپ نے جو سی ایس ایس ایگزام میں دینا ضروری نہیں کہ اس میں وہ پرسپیکٹو اور اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سا پرسپیکٹو ہم نے فالو کرنا ہے سو فار دیٹ یو نیڈ سم مینٹورس اچھا سو آپ نے سبجیکٹس کو تھوڑا اور ایکسپلین کیا میں تھوڑا جی میں بتاتا چلو آپ کو کہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ایک تھوڑی سی بات کرتا چلوں کرنٹ افیئرس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک فیکٹ پڑھتے ہیں جو آپ کی خبریں ہوتی ہیں جن کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں جرنلسٹک ٹرم میں کہتے ہیں نیوز اسٹوری وہ رپورٹر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے پہلا پیج ہوتا ہے یا لاسٹ پیج ہوتا ہے لیکن ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے جو آپ کے سینٹرل پیج پہ کہ ملے گا آپ کو جس میں لکھنے والے کا نام نہیں ہوتا وہ نیوز پیپر کی اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ انالیسس پر وہ انالیسس کو فوکس کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں آپ کے آنسر میں ہونی چاہیے ایک فیکٹ اور ایک انالیسس اس کا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں انالائز کرنی پڑتی ہیں چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کے اندر کا واٹر ڈسپیوٹ ہے اور انڈیا نے وائلیشن کی ہے کسی انڈسٹریٹی کی دو تو فیکٹ ہے لیکن اس کا پھر آگے انالیسس کرنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے تو اس طرح مطلب ہے کرنٹ افیئرس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا فیکٹ ہوتا ہے اور ایک ایک آپ کا انالیسس ہوتا ہے یہ دو چیزوں میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو لائک میں جو نوٹس بناتا ہوں بیسکلی وہ نوٹس جو سے ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے نوٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر سال ہمارے نارملی جنوری میں آتے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے اینالائز کر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اس جیسے نوٹس جو ہیں آپ چیک کریں جا کر آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے اس, اس قسم کی چیز جو کہ واحد اکیڈمی آفس اکیڈمی ہے جو کہ اس کو تیار کرتی ہے یہ پراپر انالیسس تیار کرتی ہے اور فیمس نوٹس ان کو گولڈن نوٹس کا نام دیا جاتا ہے پاکستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اب میں آپ کو ذرا آپشن سب جس کی باتیں ذرا چاہتا بتاتا چلوں کہ میں کون سے کمبینیشنز ہیں میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا دو حصوں میں ایک وہ اسٹوڈنٹس جو اکاؤنٹنگ والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ والے نہیں ہیں تو پہلے میں بتاتا چلوں کہ جن کی اکاؤنٹنگ نہیں ہے ان کے لیے کمبینیشن کون سا اچھا رہتا ہے ایک پہلا جو نوٹ کریں جناب پہلا ہے دو سو مارکس کا پیپر جس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یا پولیٹیکل سائنس میں سے ایک رکھ لیں آپ دونوں بہت اچھے ہیں میرے اپنے سبجیکٹس ہیں دونوں یعنی کہ پولیٹیکل سائنس اور آئی آر اور آئی آر پولیٹیکل سائنس کا ہی پارٹ ہوتا ہے آئی آر کی لینتھ ریل
और जो एनालिसिस में इतना एक्सपर्ट ना समझे अपने आप को चले मान लिया थोड़ा सा पहले से अफोर्स प्रैक्टिस से पता चलता है वैसे तो लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट होता है तो वो समझता है कि मैं सीधा सीधा रिलेटिवली जो है चीजें जो है जैसे प्लेटो ने क्या कहा था उसको मैंने याद करना है उसमें उतना अनालिसिस नहीं है थोड़ा बहुत हो सकता है कि उनकी आइडियाज को आज की पॉलिटिक्स पर अप्लाई करें लेकिन फिर भी वो आप पहले से बना सकते हैं उनको फिर समझना जरूरी है कि प्लेटो ने क्या कहा या हेगल ने क्या कहा या डिकार्ट ने क्या कहा तो मकसद यह नहीं कही है कि आप फिर पोलिटिकल साइंस रखें वो थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन वो ये है कि उस तरह का एनालिसिस नहीं है जिस तरह का आई आर इनके इंटरनेशनल रिलेशन में होता है लेकिन दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं लेंथ का फोर्स उनका फर्क है तो पहले तो आप इनमें से एक रखें इंटरनेशनल रिलेशन या पोलिटिकल साइंस ये हो गया जी दो का उसके बाद मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अमेरिकन हिस्ट्री मैंने भी आपको बुक दिखाई थी अमेरिकन हिस्ट्री की ये वाली उसमें अमेरिकन हिस्ट्री का ये वॉल्यूम वन है वॉल्यूम टू इसमें अभी मैंने नहीं लिखा वो वो ऑफ कोर्स हम आपको क्लास में जब देंगे उसका मटेरियल भी देंगे इनशाला तो वॉल्यूम टू जो इसमें लिखा जाएगा अगर बाद में इनशाला अभी नहीं लिखा उसको लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री का अक्सर लोग पूछते हैं जिनमें कौन सी बेहतर है याद रखें अच्छा सब्जेक्ट है स्कोरिंग है लेकिन उसका नॉलेज सिर्फ उतना ही है जो इंडो पाक हिस्ट्री तक है इनको उसका एक और खास फायदा नहीं है जो कि मैं इंडो पाक हिस्ट्री के उस पार्ट को निकाल रहा हूं जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इंक्लूडेड होता है उसकी लेंथ इतनी है जितनी अमेरिकन हिस्ट्री की लेंथ है इसलिए उसमें कंपैरिजन वो कर अमेरिकन हिस्ट्री का नॉलेज आपको कई जगह पे काम आता है यानी कि वो आपको काम आता है इंग्लिश एसए में खास तौर पे अब जैसे मैं अक्सर बता चुका हूं कि अमेरिका जो था वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क था और आज तक है लेकिन इंग्लैंड के बाद वो सेकेंड डेमोक्रेटिक मुल्क था मॉडर्न हिस्ट्री जमाने में अब डेमोक्रेटिक मुल्क जो था लेकिन पहले वो कन्फेडरेशन था फिर वह फेडरेशन बना इसका मतलब ये हुआ कि कन्फेडरेशन फेडरेशन का क्या फर्क है और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ऐसे में कहा आ सकता है सिमिलरली डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश करती है वो अमेरिका की हिस्ट्री से पता चलता है तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मिसाल कैसे फ्लरिश कर सकती है कुछ आइडियाज लिए जा सकते हैं उस हिस्ट्री से फिर वहां के कुछ प्रेजिडेंट्स ने कोई अच्छे काम भी फोर्स किए हैं और लाइक ए प्रोग्रेसिव इरा था अमेरिकन हिस्ट्री में जिसमें थ्यूडर रूस था और वुड्रो विल्सन भी था तो उन्होंने कई पॉजिटिव काम किए एक एक प्रोग्रेस करवाई अपने, अपने मुल्कों में इसका मतलब कि अपने मुल्क में इसका मतलब क्या हुआ कि ये कई बातें आप फिर अप्लाई कर सकते हैं कई जगहों पे तो आप देख रहे हैं कि ये एक फायदा है सिमिलर में एक ये रिकमेंड करूंगा फिर मैं आगे आ जाए अगला ग्रुप है जेंडर स्टडीज वर्सेज एनवायरमेंटल साइंसेज जो इंग्लिश रिलेटेड uh, इनकी बेहतर हो और उनको लाइक सोशल साइंस में इंटरेस्ट हो तो फिर वो जेंडर रख लें लेकिन अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है जैसे पोल्यूशन के बारे में तो फिर इन्वायरमेंटल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट वो भी है अगला जो ग्रुप है लॉ वाला उसमें इंटरनेशनल लॉ वाला बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आज के लोग जो कम रखते हैं जिनको वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है उनके लिए हालांकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ लेकिन अगर आप ना रखना चाहें तो फिर एक और बड़ा अच्छा है क्रिमिनोलॉजी तो क्रिमिनोलॉजी आप रख सकते हैं सिमिलरली आखिरी ग्रुप में या सोशोलॉजी रखें अगर नहीं तो फिर पंजाबी भी रख सकते हैं तो ये तो मैंने बता दिया जिनकी अकाउंटिंग नहीं है और जिनकी अकाउंटिंग है वो रखें अकाउंटिंग दो की सौ का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सौ का मर्केंटाइल लॉ सौ की चाहे अमेरिकन हिस्ट्री रख लें और सौ का सोशोलॉजी रख सकते हैं आई आपको आइडिया मैंने दे दिया इसके अलावा अक्सर एक क्वेश्चन होता है जी मेरा कंप्यूटर साइंसेस है या मैं इंजीनियर हूं तो मैं क्या रखूं और आमिर हुसैन है ये मेडिकल बैकग्राउंड है ये भी पूछ रहे हैं मेडिकल बैकग्राउंड वाला यही रखे जो मैंने बताया यार आपसे जो मैं कहूंगा यही रखे उसका मतलब है जो नॉन अकाउंटिंग वाला ग्रुप मैंने बताया है दूसरी बात यह है कि इंजीनियर्स के लिए या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए आप कंप्यूटर साइंस वो रख ले या फिजिक्स भी रख सकता है दो सौ की तो आप उसके मुताबिक फिर अपने इन सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं जी एक क्वेश्चन है जरीफ बुकटी एंड ही इज आस्किंग इंटरनेशनल लॉ वर्सेस क्रिमिनोलॉजी विच सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छा लेकिन टेक्निकल है अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर बहुत अच्छा है वरना आप क्रिमिनोलॉजी रख लें हर कोई कर सकता है सी एस एस चाहे वो सेकेंड डिवीजन हो प्री रेक्ट के लिहाज से पूछ रहे हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लॉ वालों के लिए वही कॉम्बिनेशन है जो पीछे मैंने बताया जैसे वो को खास नहीं कि उनके लिए क्या होगा इंटरनेशनल लॉ अगर रखना चाहे तो वो बेशक रख लें लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है किसी अच्छे टीचर के बगैर वो समझ नहीं आएगा ये आपको पहले बता दू इंटरनेशनल लॉ आपको अच्छे टीचर से पढ़े बगैर समझ नहीं आ सकता ये आपको देखा मिनाहल राव आप पूछ रही है लॉ के बारे में अभी हमने आपको बताया माद ने डिटेल में कॉम्बिनेशन बता दिया ओके सो कुछ और क्वेश्चन हैं जैसे कि एक फरमान ने क्वेश्चन किया आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि कोई टेक्निक बताइए इफेक्टिव नोट मेकिंग की कि किस तरीके से लेट से हम नोट्स बना रहे हैं तो क्या हम गाइडलाइंस फॉलो करें मैं नोट्स बनाने के लिए अपने एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं याद रखें कि मैं मैंने पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने फिर प्राइवेट बी ए कभी साथ ही ड्यूरिंग इंजीनियरिंग दे दिया एग्जाम और बी ए में मैंने टॉप किया अल्लाह ताला के फजल करम से उसके बाद फिर मैंने जो है जी लॉ भी किया मैंने सी एस एस में ट्वेंटी पोजीशन ली तो मकसद कहने का ये है कि मेरी अपने एकेडमिक करियर में जो नोट्स बनाने होते हैं उसमें ये होता है कि आप जो उतनी लेंथ रखनी होती है नोट्स की जो कि आपको पेपर के मुताबिक लिखनी होती पहली बात तो ये है मिसाल के तौर पे जितने पेपर्स हैं सवाई इंग्लिश एसए के और ऑफ़ कोर्स इंग्लिश और जनरल साइंस के अलावा जो बाकी सब्जेक्टिव जिसमें आंसर पूरे पूरे लिखने होते हैं लंबे वाले ट्वेंटी मार्क्स वाले उसमें आप लेंथ जो है वो सिक्स टू एट पेजेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम छः भी काफ़ी हैं अगर आपको डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग साइज उसका तो ये है पहली बात दूसरी बात यह कि उतनी ही घर में आप नोट बनाएं तो आप एट पेजेस या अगर बहुत ही कोई लेंथ ही है तो नाइन पेजेस टेन पेजेस तक हो जाए ज्यादा जरूरत इसका मतलब आपने इस इसके अंदर अंदर नोट बनाना पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि आपको लाजी बात है अगर मैंने आपसे उन्होंने पूछा है कि आप न्यो रियलिज्म के ऊपर लिखें और आया कि एक थेरी बता रहा हूँ और उसमें अप्लाई करें उससे किसी लाइक आजकल के ग्लोबल सिनारी में तो आप लाजी बात है कि छह से आठ पेजेस में न्यो रियलिज्म का जो क्रक्स है वो लिखेंगे बजाय के बेकार बातें लिखने के रेलिवेंट इधर उधर की आप देखें कि मेरा हर सेंटेंस एक अच्छी एक एसेंस एक क्रक्स एक सब्सटेंस वाली बात बता रहा है ना कि कोई फजूल जुमले बार 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 वही बात रिपीट किए जाए तो वो फिर सिक्स टू एट पेजेस होने चाहिए और उसमें एक वेटेज होना चाहिए कि मैंने इसको अप्लाई कहां करना है न्योरियलिज्म को फॉर एग्जांपल इसको मैंने अप्लाई करना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में मैंने इसको अप्लाई करना है अमेरिका वर्सेस चाइना में या मैंने इसको अप्लाई करना है अमेरिका वर्सेज रशिया में कई एग्जाम्पल आपके सामने तो आप उसकी या मैंने कोई हिस्ट्री में से एग्जाम्पल भी दे सकता हूं इसका मतलब हुआ तो अपना एक वेटेज होता हर चीज का उसके मुताबिक अपना आंसर बनाना पड़ता है इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इेलिवेंट चीजें निकालनी होती हैं अब वो जो उर्दू बाजार की किताब मैंने बताया था उनमें रेलिवेंट सब डाला होता है अब इसलिए प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए जी और क्वेश्चन है जी 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 क्वेश्चन एक और आए और राइट सो आई आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली नाम है अखुंद अजिल लाइक टर्किश नेम अच्छा सो ये पूछ रहे ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरह कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं और उसमें क्वेश्चन दिए हुए तो क्या आंसर में आप सेम वर्ड्स यूज कर सकते हैं या आपको खुद के वर्ड्स नहीं जी कॉम्प्रीहेंशन में जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं इंग्लिश के पेपर में तो आप अपनी इंग्लिश में यानी कि अपने वर्ड्स में लिखेंगे उसको देखिए तो अपने वर्ड में लिखेंगे अब मिसाल के तौर पे लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता ऑल्टरनेट नहीं होता अब आपके अर्थ तो आप लाद आपको अर्थ को एक लिखना है अब लाद आप कहें जी इट इज अवे विच इज विच कॉज इज आप साइज में गए पता नहीं क्या वैसा नहीं है आप लाजी बात है उसको वर्ड को वही होगा तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको कर सकते हैं लेकिन की वर्ड लेकिन जिनका ऑल्टरनेट कोई नहीं लेकिन जिनका सिनेम्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं वो आप लिखने अपने वर्ड में चाहिए जी और ठीक है उसके बाद गुलाम अब्बास साहब है जी एंड ही इज आस्किंग के खुद पढ़ाते हैं इज ए टीचर एंड ही वॉन्ट्स टू बाई बुक्स तो आप बुक खरीदने का तरीका हमारी वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स फेसबुक पेज पे दिए हुए आप कॉल कर सकते हैं और फिर कर देंगे कुरे भी कर देंगे अच्छा उसके बाद जी क्वेश्चन है अक्सा का और वो बिजनेस स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन पूछ रही हैं अगेन बता दिया हम आदमी आपने अकाउंटिंग के साथ देखिए बिजनेस क्या रखा किया 
बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन जो बिजनेस सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो आपने नहीं देखिए उसमें अगर आपने एम बी किया हुआ है तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें आप अकाउंटिंग शायद ना रख सकें तो अकाउंटिंग के अलावा आई या पॉलिटिकल साइंस में से एक रखें दो सौ का डिपेंड करता है अगर फाइनेंस में किया हुआ है हाँ। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में एमबीए किया है मैं कह रहा हूँ तो... अगर आप समझती हैं कि आप कर सकती हैं फिर ठीक है अगर आप नहीं कर सकती अकाउंटिंग तो फिर आप उसको ड्रॉप करके आप पोलिटिकल साइंस या आई रख लें बाकी वो है जो मैंने पहले बताए आपको जी अच्छा मशीर खान कुलाची एंड ही इज आस्किंग के पॉलिटिकल uh, साइंस में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं तो वो कुछ पार्ट कवर हो जाता है सो hmm. so, uh, क्या फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल uh, लॉ ही रखें या क्रिमिनोलॉजी बेहतर है हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैपिंग है विद पॉलिटिकल साइंस और वो भी रखने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन सम हाउ कई स्टूडेंट्स कई दफा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कम मार्क्स लेते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि आप क्रिमिनोलॉजी रखें ताकि स्कोरिंग ज्यादा है अच्छा जी केमिस्ट्री का पूछ रहे हैं एक स्टूडेंट मोहम्मद हुसैन सरकानी के केमिस्ट्री जो जिन्होंने पढ़ा है वो क्या रखे केमिस्ट्री सिर्फ वही रखेगा जिसने उसमें मास्टर्स किया हुआ है कम से कम वरना उसको रखने का कोई फायदा नहीं याद रखें आप और right. और एक और है जी रिजवान असलम एंड इन्होंने बीएस फिजिक्स किया है और पूछ रहे हैं कि क्या फिजिक्स रखें आप बिल्कुल रख सकते हैं बीएस फिजिक्स करने वाले को अगर फिजिक्स नहीं रखनी तो फिर क्या रखना लास्ट अच्छा। तो रखनी चाहिए और राइट सो दिस अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा है फौजिया मलिक ने एंड शी इज आस्किंग के सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करे इंग्लिश में और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट कैसे करें देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और कनेक्शन जैसे आप पूछ रही हैं इसके लिए लाजी बात है रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग भी चाहिए मिसाल के तौर पर एक तो आप जो है जब पढ़ती हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर न्यूज पेपर पढ़ी मिसाल या कोई बुक आप देखिए उसके अंदर कि किस तरह से उसने एक सेंटेंस लिखा और उसे कनेक्ट कैसे किया अगले वाले के साथ फिर आप ये करें कि आप उसी फॉर्मेट का जो सेंटेंस है जैसे उसने लिखा सपोज कर उसने लिखा कि पाकिस्तान और चाइना के बारे में कुछ लिखा है तो आप उसमें फिर उनको वर्ड उनको चेंज कर दें या उन्हें पाकिस्तान चाइना के किसी और बात को उसी तरीके से लिखें जैसे उसने लिखा है ताकि आप उसको जब कॉपी करेंगे सेंटेंस को लेकिन थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में यानी कि या कोई ऐसी नई बात में लेकिन चीज वो लाइक पाकिस्तान हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग लाइक डैम्स इसका आप जब उसको ये लिख रही हैं तो आप आगे लिखें कि पाकिस्तान हैज बीन मिसाल के तौर पे कोई और चीज उसमें क्या है इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान हैज हैज बीन जो है मेकिंग लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की चीजें जो हैं आप डिफरेंट तरह की बना के लेकिन उसी तरह का आप जो है वो काम करेंगी तो फिर ये आपके सामने एक प्रैक्टिस जो है वो आ जाएगी तो इस तरह से आपने कहा यूज ऑफ इजेक्टिव फॉर uh, एग्जाम्पल इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं तो आप फ्रेजाइल इकोनॉमी या जिस तरह डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप उसको डिफाइन करें uh, आप एजेक्टिव का यूज करके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं uh, फिर आप कंजंक्शन का यूज करके uh, जो है कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है यानी आप एक पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कह सकते हैं सो यू नीड टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीखिए आप जैसे जैसे हम आदमी ने जैसे बताया कि वैकेबलरी का बहुत इंपॉर्टेंस है जिस तरीके से आपके वो नॉलेज बढ़ता है और वैकेबलरी बढ़ती है तो आपको वर्ड्स की जरूरत कम रहती है और आप ज्यादा कॉन्टेंट कह सकते हैं कम वर्ड्स में सो so, जैसे कि बात शुरू हुई थी रीडिंग इज द की रीडिंग uh, में आप जब एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं उसको पढ़ रहे होते हैं रिपीटेडली वो दैट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल दूसरी बात ये कि ये जो आपके एजिक्टिव हैं इस किस्म की चीजें हैं ऑफकोर्स इस एक्सप्रेशन में खूबसूरती पैदा होती है लेकिन जो मैं अभी आपको बात बताई थी जैसे मेरे कहा प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये चीज स्टूडेंट को करनी चाहिए कि वो जैसे ग्रामर के मुख्तलिफ टेंसेज हैं उनको वो रट्टा ना मारें के बैठ के कि उसके बाद पास परफेक्ट क्या है वो चीजें फजूल होती हैं लेकिन आपको ये सेंस होनी चाहिए कि जैसे हैज कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये हैज बीन कहाँ इस्तेमाल हुआ जैसे अभी मैंने कहा कि पाकिस्तान हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग लाइक डैम्स 
ऑफकोर्स यहाँ वो डैम्स हमारे चाहे जितने भी हैं लेकिन मेन है कि उसने मकसद यहाँ ये नहीं कर फैक्ट क्या लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो हैज बीन के बाद कंस्ट्रक्टिंग आएगा और फिर ये आएगा ये पाकिस्तान हैज बीन मेकिंग जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे और चीजें हैं तो मेन चीज क्या है कि वो जिस तरह हैज बीन का इस्तेमाल हुआ उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग आया या उसके बाद मेकिंग आया आप इस तरह से आठ दस जुमले जो है वो और बनाए लाइक चाइना हैज बीन अब कई दफा डिफरेंट भी हो सकता है चाइना हैज बीन इन्वॉल्व इन जैसे आया अब उसमें आई एन जी नहीं आ रही किसी और सेंस में आया कि चाइना हैज बीन इन्वॉल्व इन ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिस इसका मतलब आप उसको जब थोड़ा थोड़ा इस तरह करके लिखेंगे कि हैज बीन का इस्तेमाल कहाँ आता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली हैज बीन का इस्तेमाल आ जाएगा तो इस तरह से मतलब है तो हालात में डिफरेंट सेंटेंसेज होते हैं उनको मुख्य तरीके से लिखा जाता है तो आप इस पर प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे तो इन शाला आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो ये तो अभी क्वेश्चन काफी सारे हो गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो है इंटरव्यू uh, प्रेपरेशन hmm. तो क्या ऑफिस अकेडमी इंटरव्यू प्रेपरेशन ऑफर करती है और इंटरव्यू प्रेपरेशन में होता क्या है वॉट इज दिस इंटरव्यू इंटरव्यू देखिए इंटरव्यू जो प्रेपरेशन है ऑफकोर्स दैट हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन सी एस एस लेकिन इसमें पहली चीज तो ये है कि थ्री हंड्रेड मार्क्स का इंटरव्यू होता है और साथ इसके एक, सा, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है उससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एक तरह का चेक है लाइक एक साइकी आपकी जो चेक करने की होती है कि कोई नेगेटिव टेंडेंसीज तो नहीं है स्टूडेंट के अंदर और उसके अंदर एक एक होता है फॉर्मेट उनका होता है जिसमें कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं कुछ पिक्चर्स होती हैं वो दिखाई जाती हैं उसके बाद आप उनको स्टोरी लिखनी होती है आपके बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक डू यू लाइक स्पोर्ट्स आगे यस से नो तो आप लिखेंगे यस मिसाल के तौर पर ऐसे भी आ जाते हैं आर यू फ्रीड ऑफ स्नैक्स यस चे नो मतलब इस तरह की बातें जो हैं वो आपको पे टिक मा करनी होती हैं कि यस और नो तो थिंग इज कि एक तो इस किस्म के फॉर्मेट होता है फिर कुछ उसमें इन होते हैं लाइक एक तो कंप्लीट सेंटेंस इसने बताया कि आई लव डैश 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 तो आगे आप लिखेंगे आई लव पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि आई हेट डैश 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 आप कहेंगे आई हेट करप्शन इसका मतलब क्या होगा कि आपने हमेशा वो सपोज वही बातें ही लिखनी है जो आपके माइंड में है लेकिन ऑफकोर्स वो एक पॉजिटिव सेंस में ही हम लिखते हैं तो आप देखें एक तो साइकोलॉजिकल इशू आ जाते हैं कुछ चीजें और ये प्रैक्टिस से आराम से इनको किया जा सकता है मुश्किल काम नहीं होता दूसरी बात यह है कि एक इंटरव्यू जब होता है तो वो थ्री हंड्रेड मार्क्स का इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के अंदर Uh, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स के बारे में जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो दुनिया में हो रहा है और उसके अलावा इसमें जी है ये जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ये तो करंट अफेयर्स आ गए उसके अलावा फिर बाकी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं लाजमी बात है तो उनके बारे में भी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए जनरल साइंस की बातें तो मतलब कहने कई लोगों का ख्याल होता है कि इंटरव्यू पता क्या पूछेंगे कुछ नहीं पूछेंगे वही पूछेंगे जो आपने एग्जॉस्ट और कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ा हुआ है तो उन्हीं में से पूछा जाता है इंटरव्यू के बारे में तो हमारे यहाँ जो है इंटरव्यू की प्रेपरेशन में जो सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं मैं खुद भी उसमें खैर करवाता हूँ लेकिन उसके अलावा महमूद जाफरी साहब जो चीफ कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के सीनियर टीचर हैं और उसके अलावा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के जरून साहब हैं उसके अलावा कुछ डी आई हैं जो कि तैयारी करवाते हैं इसका मतलब मुख्त जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो खुद सीनियर ऑफिसर्स भी हैं या वो उनका लॉ से ताल्लुक है तो वो बेसिकली पैनल में भी होते हैं उसके अलावा प्रेपरेशन भी करवाते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉलेज आपका चाहे हो लेकिन इंटरव्यू के वक्त जो है वो आपसे जब क्वेश्चन करेगा तो आपने उसे एक मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर एक प्रॉपर आंसर देना है और वो इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज डज मैटर लेकिन वो सारी नॉलेज वहां आप आधे घंटा तो नहीं बोलना वहां आपने एक मिनट बोलना है ज्यादा ज्यादा या डेढ़ मिनट बोलना है तो आपको बड़ा टू द पॉइंट होकर फोकस्ड होकर करना पड़ता है तो हम ना सिर्फ स्टूडेंट को वो बताते हैं वो क्वेश्चन और उनके आंसर बल्कि हम उनकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं ताकि वो बोलें वो बोलें वो बोले ताकि उनकी प्रैक्टिस हो तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही तरीके से करवाई जाती है और तब जाके स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आ, कम्युनिकेशन स्किल्स लाजिम है उसकी वजह से पैदा होते हैं बिल्डिंग एस्थेटिक सेंस इन पर भी हम गाइड करते हैं और कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है इंटरव्यूज के अंदर कि आपका आई कॉन्टेक्ट किस तरह से है कॉन्फिडेंस कैसे है बॉडी लैंग्वेज क्या है इसलिए सारी इंशाल्लाह यहां पे करवाई जाती हैं जी 
एक जी स्टूडेंट है रिजवाना इन्होंने शायद हमें लेट ज्वाइन किया ये पासिंग क्राइटेरिया दोबारा पूछ रही हैं इनको एक बार हम आप प्लीज बता दें पासिंग जो क्राइटेरिया है वो इस रिजवाना अच्छा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स बता दें नहीं कौन ये पासिंग पूछ रही है क्या आप इनका बता दें आप मेडिकल मेडिकल का जी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो वही रखेंगे मैं दोबारा बोल देता हूँ आयर या पॉलिटिकल साइंस में से एक उसके अलावा अमेरिकन हिस्ट्री उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस उसके बाद क्रिमिनोलॉजी उसके बाद सोशियोलॉजी तो ये उनके लिए अच्छा है और और अच्छा जी आर्मिश इलियास ये कह रहे हैं कि आई कैन ओनली चूज आईदर अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स बट हमारे पास सिर्फ अकाउंटिंग ऑफर हो रहा है अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स असल बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन वो वही रखता है जिसने लफोज से मास्टर्स किया और हर कोई इकोनॉमिक्स में उस तरह से सेंस भी नहीं रखता तो इसलिए उसमें फिर ये होता है कि लोग ज्यादा इकोनॉमिक्स को एडॉप्ट uh, नहीं करते बट वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखा खुद पढ़ा और तो आपको वही सब्जेक्ट करना चाहिए जो कि बेसिकली अगर आपने मास्टर्स किया तो फिर उसका बेसिकल ऑप्ट करें लेकिन थिंग इज के Uh, अगर आप वो नहीं रखना चाहते तो फिर है आई आर या ये जो पोलिटिकल साइंस और मिया हाशिम फारूक ही सेज के एम फिल फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है सब्जेक्ट फिजिक्स रखे क्या रखे गोल्ड मेडलिस्ट है हाँ जी तो फिर रखना चाहिए फिजिक्स गोल्ड एम फिल रख के और गोल्ड मेडलिस्ट होकर तो फिर फिजिक्स नहीं रखनी तो फिर क्या रखना है आपने एंड दैट वुड बी एन एच बिकॉज उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं साइंस और राइट सो इसके अलावा ओके, आई थिंक के काफी हमने आज हमने आपको जो कोशिश की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सके और डेडलाइन हमारी जो एडमिशन की है जी वो कल है यानी कि ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेम्बर और इनशाला थर्टी से क्लासेस जो हैं वुड बिगिन और उसमें होपफुली अब इनशाला इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो बार मैंने जैसे स्टार्ट में बातें की आखिर चंद बातें करना चाहता हूँ कि बेसिकली सी एस एस जो है वो सोशल रिवॉर्ड्स के लिए तो किया ही जाता है जैसे कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए प्रस्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है लेकिन उसके अलावा इसमें देर इज अबंडेंस ऑफ नॉलेज और इसे कहते हैं इट इज रिप्लीट विद नॉलेज यानी कि ये नॉलेज से भरा पड़ा इट इज इट इज टीमिंग विद नॉलेज यानी कि जैसे मछलियां होती है ना समंदर टीमिंग विद फिश टीमिंग विद नॉलेज इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एलिवेट होता है और आप एक्सेल करते हैं बेसिकली इस चीज के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस और उसके अलावा जैसे मैंने अक्सर कहता हूं कि नेचर वर्स नर्चर में जिनेटिकली आप चाहे जितने वर्ज इंटेलिजेंट हो लेकिन पॉलिश आपको करते हैं बेसिकली सोशल एस्पेक्ट्स करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करते हैं टीचर्स करते हैं इस तरह नॉलेज से आपका जो है ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैटर करती है और ये चीजें पाकिस्तान सोसाइटी को हमारी सोसाइटी को चाहिए कि हमारे यहाँ लोग जो है वो नॉलेजेबल हों और वो बेसिकली पढ़े लिखे हों वो लर्नड हों और इनलाइटेंड हों विजन हों सारी बातें चुनाचे जी मैं आखिर में बस ये कहना चाहूंगा के मुझे एक थोड़ा वही बातें हैं कि हमें जी क्या कह रही हैं मैं बता रही थी आप रैप अप कर लें फिर कोर्सेज के बारे में एक कौन से कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं एमसीक्यू की भी बात कर लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में कि हम पीपीएससी पीपीएससी को भी कराते हैं एफपीएससी कराते हैं पी एम एफ कोर्सेज होते हैं कल सब की डेड लाइन कल तक क्लासेज ऑनलाइन भी हमारी क्लासेज है और रेगुलर भी है सो पीपल हु और आइडर वो प्रोविंस से बाहर है या इंटरनेशनल रेजिडेंट हैं तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी अवेलेबल हैं और वो भी वो ले और हम ये कोशिश करते हैं कि डिफरेंट ब्लॉग्स के जरिए जो है मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को अपने फ्री इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने वेबसाइट्स पे या फेसबुक पे वो भी प्रोवाइड कर सकें उनको भी इन टच रहे आप उनसे ताकि कई स्टूडेंट्स जो उससे भी फायदा उठा सकते हैं तो वही मैंने बताया ना कि बेसिकली हमेशा जिंदगी के अंदर हर फैसला बड़े सोच समझ के करना होता है डू नॉट लीप इन टू द डार्क वो कहते हैं कि बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करना होता एक फेमस मिसाल के तौर पे सेंटेंस है जो कि फेमस फिलोसफर डेकार्ट का है और आपने सुना होगा शायद उसने कहा था आई थिंक देयर फॉर आई एम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कहें कि आई थिंक दैट आई शुड ज्वाइन ऑफिसर्स अकेडमी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सोचें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं आपका फ्यूचर आपका करियर बेसिकली जो है 
वो इस वक्त जो है इम्पोर्टेंट है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू